హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను అందరూ బాగున్నారా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా అందులో వొకాబులరీ ఉంటుంది ఆ వొకాబులరీకి సిలబస్ ఉండదు బికాస్ దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ ఇంత ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అందుకే మన ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు హిందూ పేపర్ లోంచి కొన్ని ముఖ్యమైన వొకాబులరీని మనం నేర్చుకుంటాము నేను లాస్ట్ వన్ మంత్ ఫార్టీ డేస్ నుంచి కూడా కొంత బిజీ అవ్వడం వల్ల మీతో మాట్లాడలేకపోయాను మీరు చూస్తున్నారు ఈ రోజు అంటే జాన్యువరి ఫోర్త్ కి సంబంధించిన హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ నాకు కనిపించాయి అవి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను నేను డైరెక్ట్ గా ఈ రోజు హిందూ పేపర్ లో ఎడిటోరియల్ కాలం లోకి వెళ్ళిపోయాను అంటే పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఉన్నాను పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఆర్టికల్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అవకాశం ఉంటే నేను ఈ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను బట్ ప్రెసెంట్ మనం చేస్తున్న ఈ వొకాబులరీ ప్రోగ్రామ్ లో ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వద్దు మన ఫోకస్ అంతా వొకాబులరీ మీద మాత్రమే పెట్టేద్దాము ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నాకు అనిపించింది అదేముందంటే ఇట్ ఈస్ క్రూషియల్ అనే పేరుతో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చేసింది ఓకేనా అందులో చూడండి ఫస్ట్ వొకాబులరీ ఎంబ్రేజ్ అనే పేరు నాకు అనిపించింది ఏంటమ్మా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఏంటి ఎంబ్రేస్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ వెంటనే రాసేసుకోండి సో సింపుల్ గా చెప్పేస్తానండి నార్మల్ భాషలో ఎంబ్రేజ్ అంటే ఆహ్వానించడం వెల్కమ్ చేయడం అంటాము లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయడం అని కూడా అంటాము వెల్కమ్ చేయడం అంటాం లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయడం అని కూడా అంటాము ఇక ఇదే ఆర్టికల్ లో మనం కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ కాలం లోకి ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చింది ద ఇండియా చైనా స్కిర్మిష్ ఆన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్ ఇండియాకి చైనాకి జరుగుతున్న స్కిర్మిష్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్ లో ఇండియాకి చైనాకి జరుగుతున్న స్కిర్మిష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి చెప్పండి స్కిర్మిష్ అంటే ఫైట్ గొడవ గందరగోళం టజిల్ అని కూడా అంటాము వెంట వెంటనే రాసేసుకోవాలి రన్నింగ్ నోట్స్ లో స్కిర్మిష్ అంటే ఏంటమ్మా గొడవ ఫైట్ టజిల్ అంటాము ఇక ఇలా మనం చూసుకుంటే వెళ్తే చిన్న వర్డ్ అయినా కూడా కొంతమంది కోసం చెప్తున్నాను అందరికి తెలియచ్చు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవరినైనా అధికారులను ఎక్కడైనా ఎవరినైనా పెడితే దాన్ని డిప్లాయ్ చేయడం అంటాం దాన్ని మనం ఏమంటాం డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అన్నారు చూసారా అంటే ఇండియన్ ఆర్మీని అక్కడ పెట్టడం అనమాట పని మీద అంటే వాళ్ళకు ఒక డ్యూటీగా అక్కడ వాళ్ళని ఉండమని చెప్పడం డిప్లాయ్ అంటే పుట్ సంబడి ఫర్ ఏ పర్పస్ అని రాసుకోండి పుట్ సంబడి ఫర్ ఏ పర్పస్ ఎవరినైనా ఒక పర్పస్ కోసం ఎవరినైనా ఎంప్లాయ్ చేస్తే దాన్ని డిప్లాయ్ అంటాము ఫేడ్ అయిపోవడం అంటే నేను చెప్పాలా చెప్పండి మీ అందరికీ తెలుసు మనం మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఏంటి ఈ మధ్య నీ కలర్ బాగా ఫేడ్ అయిపోయేవే అంటాం ఫేడ్ అయిపోవడం అంటే రాసుకోండి డిక్రీజ్ అయిపోవడం దాన్ని బట్టి చెప్పండి ఫేడ్ అయిపోవడం అంటే ఏంటి డిక్రీజ్ అయిపోవడం సింపుల్ గా రెడ్యూస్ లేదా డిక్రీజ్ అని రాసుకోండి ఇక కాన్షియస్నెస్ అంటే సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే తెలివి తేటలు అంటారు తెలివి అంటారు పబ్లిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటే జనాలకి ఉన్న తెలివి అలానే ఈ సెంటెన్స్ లో నిజంగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలివి తేటల గురించి మాట్లాడలేదండి మీకు ఈ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా బాగుంది వినండి ద థ్రెట్ హ్యాడ్ నెవర్ డిక్రీస్ భయం అయితే తగ్గలేదు భయం అలాగే ఉండిపోయింది బట్ ఫేడెడ్ ఇన్ పబ్లిక్ కాన్షియస్నెస్ పూర్తిగా భయం మాయమైపోలేదు కానీ కొంతవరకు జనాల నుంచి భయం అనేది తగ్గింది సో పబ్లిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటంటే కొంతవరకు పబ్లిక్ యొక్క కనుచూపు మేరలో అంటాం కదా అలా అనుకోండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కాన్షియస్నెస్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ లేదంటే మెలుకువ అని కూడా అంటాం కదా అలా అనమాట ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఒకటి కనిపించింది చూడండి రికరింగ్ రికరింగ్ అంటే ఏంటంటే పదే పదే రిపీటెడ్ గా జరగడాన్ని ఏమంటామంటే రికరింగ్ అంటాము రికరింగ్ అంటే రాసుకోండి రిపీట్ సంథింగ్ హ్యాపనింగ్ రిపీటెడ్లీ రికరింగ్ అంటే ఏంటమ్మా సంథింగ్ హ్యాపనింగ్ రిపీటెడ్లీ రిపీటెడ్ గా జరగడాన్ని రికరింగ్ అంటాము ఇక తర్వాత చూడండి లల్ సాధారణంగా లల్ అంటే ఏంటంటే కామ్ అని రాసుకోండి చూడండి ఏమన్నారో చూసారా బట్ వాట్ దిస్ షుడ్ నాట్ డూ ఈస్ టు లల్ ఇస్ ఇన్ టు ఏ కాంప్లెసెంట్ మైండ్ సెట్ ఎంత బాగుందో ఈ సెంటెన్స్ తెలుసా సో ఈ సెంటెన్స్ ఎంత బాగుందంటే వాట్ ది షుడ్ నాట్ డూ ఈస్ టు లల్ ఎస్ ఇన్ టు ఏ కాంప్లెసెంట్ మైండ్ సెట్ మనని కాంప్లెసెంట్ మైండ్
లల్ చేయడం అంటే ఏంటి ముందు కాంప్లసెంట్ మైండ్ సెట్ చెప్తాను కాంప్లసెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా నాకు ఇది చాలులే నా వల్ల ఇంతకంటే అవ్వదులే ఇంకా కాంప్రమైజ్ అయిపోదాంలే నాకు ఇంతకంటే నేను ఏమీ చేయలేనులే అని ఒక కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ ని కాంప్లసెంట్ నేచర్ అంటాము దాన్ని మనం ఏమంటాము కాంప్లసెంట్ నేచర్ అంటాము అంటే సెల్ఫ్ కాంప్రమైజింగ్ అంటాము సో అటువంటి ఒక కాంప్రమైజింగ్ మైండ్ సెట్ ని కాంప్లసెంట్ మైండ్ సెట్ లోకి మనని లల్లు చేయకూడదు దాన్ని బట్టి లల్ అంటే ఏంటో తెలుసా సైలెంట్ చేయకూడదు మన నోరు మూసేయకూడదు అంటాను చూస్తారా అలా అనమాట నోరు నొక్కేయడం అంటామే అలా అనమాట ఉదాహరణకి నేను ఆ ఒక కంపెనీని నడుపుతున్నాను నేనే మేనేజర్ ని నా దగ్గర ఒక క్లర్క్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు శాలరీ పెంచండి సార్ ఒక టూ థౌజండ్ శాలరీ పెంచండి అన్నారు నేను ఏం చేశానంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే పెంచాను తను సార్ ఇంకొంచెం పెంచండి సార్ అన్నారు నేను అన్నాను లేదు లేదు అసలే మనకి లాస్ లో రన్ అవుతుంది బిజినెస్ సో నేను ఫైవ్ హండ్రెడే పెంచుతాను ఇంక నువ్వేం మాట్లాడుకుని నా మీద గౌరవం ఉంటే అనేసాను అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇంకా సైలెంట్ అయిపోయింది అంటే నేను ఆ క్లర్క్ ని ఏం చేసినట్టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే శాలరీ పెంచి లల్ చేసేయడం అంటాం సైలెంట్ చేసేయడం అంటాం నోరు నొక్కేయడం అని కూడా అంటాం రెండు వొకాబులరీ వచ్చే చూసారా లల్ అంటే ఏంటమ్మా సైలెంట్ కాంప్లసెంట్ అంటే ఏంటమ్మా సెల్ఫ్ కాంప్రమైజింగ్ అంటాము ఇక ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దాడి చేసేటప్పుడు కర్రలతో దాడి చేస్తారు అలాగే చేత్తో కూడా కొట్టుకుంటారు కదా దాన్ని ఏమంటాము ఫిస్టీ కప్స్ అంటాం చేత్తో పిడిగుద్దులు బాధ కూడా ఏమంటాం అంటే ఫిస్టీ కప్స్ అంటాం ఫిస్టీ కప్స్ అంటే ఏంటంటే చేత్తో విపరీతంగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దాడి చేసుకోవడం సో ఫిస్టీ కప్స్ అంటే అర్థమైందామా దాడి చేసుకోవడం అంటాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అది అది కూడా పిడిగుద్దులు అంటాం బీటింగ్ విత్ రిస్ట్ అని రాసుకోండి ఇక తర్వాత మనం కానీ చూసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో చూడండి ఇంపార్టెంట్ వర్కాబులరీ ఏ ఉన్నాయో చూసేద్దాం ఇక్కడ చూడండి చాలా వెరైటీ వర్డ్ ఒకటి కనిపించింది ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఈ వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించలేదు బ్యాండీడ్ అన్నారు ఇదేంటి ఇది కొత్తగా ఉంది బ్యాండీడ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్యాండీడ్ అబౌట్ లూజ్లీ అంటే బ్యాండేజ్ కట్టడమా ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్యాండీడ్ అబౌట్ లూజ్లీ అంటే బ్యాండేజ్ కట్టడమా కాదండి ఏదో అలా అనడం బ్యాండీడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఏదో అలా మాట వరుసకి అనడం సీరియస్ గా కాదనమాట ఉదాహరణకి నేను ఏం చేశానంటే మా ఆఫీస్ లో మా స్టాఫ్ తో లేదంటే నా నా దగ్గర పనిచేసే ఒక టైపిస్ట్ తో ఏమన్నానంటే బాగా కష్టపడి పనిచేయండి మీరు కానీ బాగా కష్టపడి పనిచేస్తే నేను మీ శాలరీ డబల్ చేసేస్తాను ఆలోచిస్తాను అన్నాను అంటే శాలరీ డబల్ చేసేస్తానని సీరియస్ గా నేనేమి డిసైడ్ అవ్వలేదు వాళ్ళకి సీరియస్ గా ప్రామిస్ చేయలేదు సింపుల్ గా అలా నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడేశాను మీరు మీరు బాగా కష్టపడి ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఏమో శాలరీ డబుల్ చేస్తానేమో అని ఊరికే అనేసాను అలా ఊరికే అండాన్ని బ్యాండీడ్ అంటాము చూసారు ఎంత బాగుందో వర్డ్ ఇది సో బ్యాండీడ్ అంటే సే సంథింగ్ వితౌట్ సీరియస్ ఇంటెన్షన్ అని రాసుకోండి బ్యాండీడ్ అంటే సే సంథింగ్ వితౌట్ సీరియస్ ఇంటెన్షన్ చాలా బాగుంది కదా వర్డ్ ఇది ఇక ఇలా కానీ మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇది పెద్ద కష్టమైన వర్డ్ ఏమి కాదు అయినా కూడా కొంతమంది కోసం చెప్తున్నాను కన్వర్జెన్స్ అంటే జాయినింగ్ పాయింట్ కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా జాయినింగ్ పాయింట్ కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా జాయినింగ్ పాయింట్ ఇంకా చెప్పాలంటే కాంబినేషన్ అని కూడా అనొచ్చు కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే మనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు అన్ని కలిసి ఓకేనా అడ్వర్సరీ స్ట్రెంగ్త్ అడ్వర్సరీ అంటే శత్రువు అని రాసుకోండి మంచి వర్డ్ అది అడ్వర్సరీ అంటే శత్రువు అలాగే చాలా మంచి ఒకాబిలిటీ ఒకటి వచ్చింది చెప్పమంటారా ప్రెడికమెంట్ ప్రెడికమెంట్ అంటే అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లేదంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లం అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఒక కష్టతరమైన పరిస్థితి ప్రెడికమెంట్ చాలా మంది చాలా మంచి ఒకాబులరీ అది ప్రెడికమెంట్ అనేది ఇక మనం కానీ దాదాపు ఈ ఫస్ట్ కాలం లో ఎండింగ్ వచ్చేసాము ఇక అంతకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఒకాబులరీ ఏమి లేవని చెప్పాలి రెండు వర్డ్స్ కనిపించే లాస్ట్ లైన్ లో తెలియకపోతే నేర్చేసుకొని తెలిస్తే ప్రాబ్లం లేదు యూ ఆర్ అండర్ సర్వైలెన్స్ అని చాలా చోట్ల కెమెరాస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో సర్వైలెన్స్ అంటే ఏంటి అబ్జర్వేషన్ మిమ్మల్ని మేము గమనిస్తున్నాము అంటాను చూసారా అలా అనమాట మరి తర్వాత వర్డ్ చూడండి రికనైసెన్స్ అంటే రీకనైసెన్స్ అంటే సింపుల్ గా రాసుకోండి సర్వే అని రాసుకోండి లేదా రీసెర్చ్ అని కూడా రాసుకోండి ఓకేనా రికనైసెన్స్ అంటే సర్వే అని రాసుకోండి లేదా రీసెర్చ్ అని కూడా రాసుకోండి చాలా మంచి ఒకాబులరీ కదా ఇక అక్కడతో మనం మరి పూర్తిగా ఫస్ట్ కాలం కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దామా ఇంకా ఫస్ట్ కాలం లో ఏమైనా తెలియని వర్డ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఒకవేళ నేను ఏవైనా ఫస్ట్ కాలం లో మీకు తెలియని వర్డ్స్ ఏమైనా మిస్ చేస్తే వాటిని మీరు స్టడీ చేసేయండి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు బట్ న
ఫోకస్డ్ గా చెప్తున్నాను అక్కడితో ఫస్ట్ కాలం ని మరి మనం సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేసుకున్నాము సెకండ్ కాలం లోకి వద్దాం సెకండ్ కాలం కి వెళ్లే ముందు నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న హెడ్ లైన్స్ కనిపించింది నాన్న అందులో బ్రాల్ అనే వర్డ్ వచ్చింది బ్రాల్ అంటే కూడా గొడవ ఫైట్ అంటాం కదా టజిల్ అదేంటి శ్యామ్ సార్ ఇందాక కూడా ఏదో ఒక వర్డ్ దీనికి దగ్గరగా చూసామని అనిపిస్తుందా స్టార్టింగ్ లో చూసాం అదే స్కిర్మిష్ అంటే సినోనిమ్స్ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి అనమాట స్కిర్మిష్ ఫైట్ టజిల్ అంటామే అలా అనమాట ఇక యాడ్ స్టిక్ అంటే కొలమానం మనం దేన్నైనా మెజర్ చేయడానికి యాడ్ స్టిక్ అంటాం దాన్ని కొలమానం అంటాం ఇంపరేటివ్స్ అంటే చాలా ముఖ్యమైనది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపరేటివ్స్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని రాయండి ఇంపరేటివ్స్ అంటే ఏం దాస్తారు తల్లి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఓకేనా ఇక సెకండ్ కాలం లోకి వచ్చేద్దాము మాక్సిమం ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ వర్డ్స్ చెప్పి వీడియో ముగిద్దాం సరేనా ఎప్పుడు నేను చెప్పేదే కదా ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నామని కాదు గుర్తు పెట్టుకునేలాగా నేర్చుకుంటున్నామా లేదా అకంప్లిష్ అంటే ఒక పనిని సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేయడం లేదా అచీవ్ చేయడం అని కూడా అంటాము అకంప్లిష్ అంటే కంప్లీట్ ఏ టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్లీ అయితే దానికి దగ్గరగా ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది నేను గతంలో కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను అకంప్లిస్ అని ఉంటుంది అకంప్లిస్ అంటే ఒక తప్పుడు పని చేసేవాడికి హెల్ప్ చేసేవాడిని అకంప్లిస్ అంటాం అది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లో కూడా వస్తుంది అకంప్లిస్ అంటే పర్సన్ హూ హెల్ప్స్ ఏ రాంగ్ పర్సన్ అని రాసుకోండి సింపుల్ గా ఉంటుంది ఏదేమైనా అకంప్లిష్ అకంప్లిష్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కొన్నిసార్లు ఈవెన్ బ్యాంక్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా వాడు అకంప్లిష్ బదులు అకంప్లిష్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అది రా అబ్బాయి ఇక మనం నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లోకి వచ్చేస్తే నాకు ఒక వర్డ్ కనిపించింది ఇది మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు అయినా కూడా చెప్తున్నాను పయోనీర్ సాధారణంగా మనం పయోనీర్ అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే ఎవరైతే ఒక పని ఫస్ట్ టైం చేస్తారో అటువంటి వారిని పయోనీర్ అని పిలుస్తాం ఉదాహరణకి హీఈస్ ద పయోనీర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అన్నాం అనుకోండి అంటే మైక్రోబయాలజీలో స్టడీస్ చేసిన మొట్టమొదటి మనిషి అని అర్థం సో పయోనీరింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఫస్ట్ టైం కమింగ్ టెక్నాలజీస్ సో పయోనీరింగ్ అంటే ఫస్ట్ టైం అని రాసుకోండి అరే భలే ఉంది ఈ వర్డ్ డినోవో లుక్ ఏంటమ్మా డినోవో లుక్ డినోవో లుక్ ఏంట్రా బాబు అనిపిస్తుందా సరే సెంటెన్స్ చదువుదామా ఇట్ వుడ్ రిక్వైర్ ఎ డినోవో లుక్ అట్ డాక్టైన్ ప్లానింగ్ ఎక్విజిషన్ స్టాఫింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అంటే డాక్టైన్ ప్లానింగ్ ఎక్విజిషన్ ఇటువంటి అంశాలకు సంబంధించి డినోవో లుక్ ఇట్ వుడ్ రిక్వైర్ ఎ డినోవో లుక్ డినోవో లుక్ కావాలి అంటున్నారు డినోవో లుక్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా రాసుకోండి మొట్టమొదటి నుంచి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అని రాసుకోండి చాలా బాగుంది కదా వర్డ్ ఇది డినోవో లుక్ అంటే ఏంటమ్మా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మొట్టమొదటి నుంచి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటాము ఇక ఆల్మోస్ట్ మనం సెకండ్ కాలం లో కూడా ఎండింగ్ వచ్చేస్తున్నాం ఇందాక ఫస్ట్ కాలం లో వచ్చిన వర్డే మళ్ళీ వచ్చింది చూసారా రికనైసెన్స్ రికనైసెన్స్ అంటే ఏంటి తల్లి రికనైసెన్స్ అంటే సర్వే రీసెర్చ్ అని చెప్పాను గుర్తుందా అలా అనమాట ఇక సెకండ్ కాలం కూడా పూర్తి అయిపోయింది నాన్న ఇక లాస్ట్ కాలం లోకి వచ్చేద్దాము మీ అందరికి బాగా తెలిసే అయ్యు తెలిసే ఉంటు ఉంటుంది అయినా కూడా చెప్తున్నాను కాంబ్యాట్ అంటే ఫైట్ అయ్యే బాబో ఈ రోజు ఫైట్ అనే వర్డ్ కి ఎన్ని పదాలు వచ్చాయో కదా ఫైట్ వచ్చింది నాన్న స్కర్మిష్ వచ్చింది నాన్న బ్రాల్ వచ్చింది నాన్న దానికి నేను ఒక వర్డ్ చెప్పాను ఏంట్రా అంటే టజిల్ చెప్పాను ఫైట్ కాంబ్యాట్ సూపర్ ఈ రోజు బోల్డ్ వర్డ్స్ వచ్చే గొడవలకు సంబంధించి కదా ఎబ్రిడ్జ్డ్ ఫామ్ అంటే ఎబ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటంటే రెడ్యూస్డ్ అని రాయండి తగ్గించబడిన ఎబ్రిడ్జ్ అంటే రెడ్యూస్ లేదా కట్ షార్ట్ అని కూడా అంటాము ఎబ్రిడ్జ్ అంటే రెడ్యూస్ దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కట్ షార్ట్ అని కూడా అంటాము ఎబ్రిడ్జ్ అంటే రెడ్యూస్ దాన్నే కట్ షార్ట్ అని కూడా అంటాము ఉదాహరణకి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాను మా బాస్ కి సబ్మిట్ చేశాను బాస్ ఆ ప్రాజెక్ట్ చూసి శ్యామ్ అంతా బాగుంది కానీ ఈ లాస్ట్ పేజ్ లో ఒక రెండు లైన్లు తీసేస్తానే అని తగ్గించేశారు దాన్ని ఏ బ్రిడ్జ్ అంటాం తగ్గించడం అంటాము చాలా మంచి వర్డ్ ఒకటి కనిపించింది చెప్పమంటారా డిటర్ డిటర్ అంటే డిస్కరేజ్ అని రాయండి డిస్కరేజ్ అని రాయండి డినై అంటే అపోజ్ వ్యతిరేకించడం రెండు దాదాపు ఒకటే లేండి సినోనిమ్స్ గా కూడా చెప్పచ్చు డినయల్ అంటే ఏం రాస్తారు నాన్న డిస్కరేజ్ లేదంటే అపోజ్ అని కూడా రాయండి అపోజ్ అని కూడా రాయండి స్టార్టింగ్ లో హెడ్ లైన్స్ లో వచ్చిన వాడు మళ్ళీ వచ్చింది ఎంబ్రేజ్ అంటే వెల్కమ్ అంటాము యాక్సెప్ట్ అంటాము మామూలుగా ఎవరినైనా కౌగులి ఎవరినైనా కౌగులించుకుంటే కూడా హగ్ అంటామే దాన్ని ఎంబ్రేజ్ అని కూడా పిలవచ్చు అయిపోయింది నాన్న ఇక మనం లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లోకి వచ్చేసాం ఈ రోజు 
ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఏమైనా ఉంటే నేర్చుకుందాము లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు మంచి వొకాబులరీ దొరికింది నాన్న సీమ్లెస్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నారు ఎంత బాగుందో సీమ్లెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే తెలుసు సీమ్లెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఏంటి సీమ్లెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డేటా సీమ్లెస్ అంటే రాసుకోండి కంటిన్యూస్ గ్యాప్ లేకుండా అని రాయండి సీమ్లెస్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ గ్యాప్ లేకుండా సీమ్లెస్ అంటే ఏంటి నాన్న కంటిన్యూస్ బాగుంది కదా వర్డ్ ఇక నెక్స్ట్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందేమో చూసేద్దామా ఒక వర్డ్ ఇది ఇంపార్టెంటే అయినా కూడా మీకు తెలుసు కాకపోతే రెండు వర్డ్స్ ఉంటాయి పిఈఆర్ఎస్ఓ ఎన్ఎన్ఈఎల్ పర్సనల్ అంటే అఫీషియల్స్ అంటాం ఆఫీసర్స్ అంటాం కదా మిలిటరీ పర్సనల్ ఆర్మీ పర్సనల్ అలా పిఈఆర్ఎస్ఓ ఎన్ఈఏఎల్ అంటే తెలుసా రహస్యంగా చూసుకోండి కన్ఫ్యూజ్డ్ వొకాబులరీలో ఆ రెండు కనిపిస్తాయి మళ్ళీ చెప్తున్నాను పిఈఆర్ఎస్ఓ ఎన్ఈఎల్ అంటే అఫీషియల్ ఆఫీసర్స్ అని రాయండి నాన్న ఆఫీసర్స్ అని రాయండి నాన్న ఇక పెరిల్ అనేది చాలా మంచి వర్డ్ గా చెప్పచ్చు తండ్రి పెరిల్ అంటే ప్రమాదం డేంజర్ అని రాయండి ఏంటన్న పెరిల్ అంటే ప్రమాదం బాగుంది కదా వర్డ్ పెరిల్ అంటే ప్రమాదం దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న డేంజర్ ప్రమాదం పెరిల్ అంటే ప్రమాదం దాన్ని డేంజర్ అంటాము ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కవర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక వర్డ్ చూడండి ఓవర్ లుక్ ఓవర్ లుక్ అంటే చూసుకోకపోవడం మిస్ అని రాయండి నేను ఓవర్ లుక్ లో చూసుకోలేదు అంటాం కదా అలా అనమాట నేను నేను ఎగ్జామ్ రాశాను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను ఓవర్ లుక్ లో పోయింది అంటామే అంటే చూసుకోకపోవడం అంటాను నాన్న ఏమంటాం చూసుకోకపోవడం స్టార్టింగ్ లో ఒక మంచి వర్డ్ కనిపించింది గుర్తుందా నాన్న బ్రాల్ బ్రాల్ అంటే ఏంటంటే అయ్యో ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కదా ఏంటి శ్యామ్ సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తారని తిట్టుకోకండి ఎన్నిసార్లు చెప్తే అంత మంచిది బ్రాల్ అంటే ఏంటి నాన్న చెప్పండి బ్రాల్ అంటే గొడవ ఫైట్ అంటాము బ్రాల్ అంటే గొడవ ఫైట్ దానికి సంబంధించి ఈ రోజు చాలా వర్డ్స్ వచ్చాయి కదా ఇక మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది నాన్న అక్కడతో మనం మరి ఈ రోజు అక్కడతో మనం మరి రోజు ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం లాస్ట్ లో చూడండి ఒక్క వర్డ్ కనిపించింది హోమిలీస్ అన్నారు ఇదేంటిది హోమిలీస్ ఏంట్రా బాబు అనిపిస్తుందా హోమిలీస్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పన హోమిలీస్ అంటే ఏంటంటే లెక్చర్ అనుకోండి పోని మీకు అర్థమయ్యేలా ఈజీగా ఉంటుంది హోమిలీస్ అంటే లెక్చర్ ఎవరికైనా లెక్చర్ ఇవ్వడాన్ని హోమిలీస్ అంటాం కాకపోతే జనరల్ గా హోమిలీ అనే వర్డ్ మనం ఎక్కువ స్పిరిచువల్ భాషలో వాడతాం ఏదైనా ఒక మతానికి సంబంధించి ఆ వాటిని ఏమంటాము ఈ ప్రవచనాలు అటువంటివి ఉంటాయి కదా అలా అనుకోండి మీరు మామూలుగా రాసేసుకుంటే హోమిలీస్ అంటే లెక్చర్ అని రాసేసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు హోమిలీస్ అంటే రాసేసుకోండి లెక్చర్ అక్కడతో మరి మనం వీడియో ముగిద్దామా వీడియో ముగించేద్దామా ఇలా కాదు మనం కానీ గమనించినట్టయితే ఎప్పుడు కూడా ఒకాబులరీ విషయంలో మనం రివిజన్ చేసుకోవాలి శ్యామ్ సార్ ఒకాబులరీ వీడియో ఎండింగ్ లో రివిజన్ చేయకపోతే మనం ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకున్నా గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టమని నాకు తెలుసు మరి రివిజన్ చేసేద్దామా అందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారా ఈ రోజు మన ఒకాబులరీ క్లాస్ లో నాలుగే సార్లు రిపీట్ అయిన వర్డ్ ఎంబ్రేజ్ గుర్తుందా ఎంబ్రేజ్ అంటే ఏంటమ్మా వెల్కమ్ చేయడం ఆహ్వానించడం అని చెప్పాను అలాగే ఒక చోట స్కిర్మిష్ అనే వర్డ్ వచ్చింది స్కిర్మిష్ లాంటి వర్డ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్ టజిల్ అనే మీనింగ్ చెప్పాను అలాగే టజిల్ అనే వర్డ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒక వర్డ్ బ్రాల్ చెప్పాను బ్రాల్ అంటే కూడా కొట్టుకోవడం అని చెప్పాను అదే విధంగా బ్రాల్ అనే వర్డ్ కి కూడా చాలా దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫైట్ అన్న మీనింగ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్ అలాగే కాంబ్యాట్ అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ వొకాబులరీ కూడా వచ్చింది అది కూడా మనం చూ చూడడం జరిగింది డిక్రీజ్ అయిపోవడం ఏమంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫేడెడ్ అయిపోవడం అంటాం ఫేడెడ్ అయిపోవడం అంటాం లల్ అంటే కామ్ అయిపోవడం సైలెంట్ అయిపోవడం అంటాం ఇంకా నాకు ఇది చాలు అన్న కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ ని కాంప్లిసెంట్ నేచర్ అంటాం ఏదైనా ఒక విషయం రిపీటెడ్ గా చెప్తే రికరింగ్ అంటాం సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఎగెయిన్ అండ్ ఎగెయిన్ అంటాం ఒక వెరైటీ వర్డ్ కనిపించింది రోజు బ్యాండీడ్ అంటే సీరియస్ గా కాకుండా క్యాజువల్ గా ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పడాన్ని బ్యాండీడ్ అంటాం ఏమంటాము బ్యాండీడ్ అంటాం శత్రువుని మనం ఏమంటామంటే అడ్వర్సరీ అంటాం అడ్వర్సరీ అంటే శత్రువు ఒక పని ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయడాన్ని అచీవ్ చేయడాన్ని అకంప్లిష్ అంటాం అదే విధంగా అకంప్లిస్ అనే వర్డ్ కొంచెం జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అదే విధంగా ఒక చోట పర్సనల్ అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ వొకాబులరీ వచ్చింది అయితే పర్సనల్ కి పర్సనల్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక చోట డినోవో అనే ఒక వర్డ్ వచ్చింది డినోవో అంటే మొదటి నుంచి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటాం ఏమంటాం 
గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా అని చెప్పడాన్ని సీమ్లెస్ అంట మేమంటాము సీమ్లెస్ డిటర్ అంటే డిస్కరేజ్ చేయడం డినై అంటే వ్యతిరేకించడం అపోజ్ చేయడం అదే విధంగా ఎబ్రిడ్జ్ అనే ఒక వర్డ్ కూడా వచ్చింది ఎబ్రిడ్జ్ అంటే కూడా తగ్గడం రెడ్యూస్ చేయడం అంటాం ఎబ్రిడ్జ్ అంటే కూడా రెడ్యూస్ చేయడం అంటాం కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏంటో గుర్తుంది జాయినింగ్ పాయింట్ లేదా కాంబినేషన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇంపరేటివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపరేటివ్ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అంటాము ఇంపరేటివ్ అంటే ఏంటమ్మా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటాం రీకనైసెన్స్ అనే మంచి ఒకాబులరీ కూడా వచ్చింది రీకనైసెన్స్ అంటే రీసెర్చ్ లేదా సర్వే అని చెప్పాను ప్రమాదాన్ని ఏమంటామంటే పెరిల్ అంటామని చెప్పాను చూసుకోకపోవడాన్ని ఏమంటామంటే ఓవర్ లుక్ అని చెప్పాను అలాగే చాలా మంచి వర్డ్స్ ఈ రోజు మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అదే అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే ప్రెడికమెంట్ అంటామని చెప్పాను ప్రెడికమెంట్ అంటే వెరీ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లేదా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అని కూడా అంటాము ఏదైనా ఒక పని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మొదలు పెడితే అటువంటి పర్సన్ ఏమంటామంటే పయోనీర్ అంటామని చెప్పాను పయోనీర్ అంటామని చెప్పాను ఇంకా చాలా మంచి వర్డ్స్ ఉన్నాయి నేను కొన్ని మాత్రమే మీ కోసం రివిజన్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ రోజు ఒకాబులరీ నేను నా టాస్క్ కంప్లీట్ చేశాను మీ టాస్క్ ఏంటో తెలుసు కదా నేను చెప్పిన వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇప్పుడు మూడు వర్డ్స్ ని వర్డ్స్ ఆఫ్ ద డే గా అనౌన్స్ చేస్తాను ఆ మూడు ఒకాబులరీతో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు మీ సొంత ఎగ్జాంపుల్స్ ని తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి సరేనా మరి రెడీగా ఉన్నారా చూడండి బ్యాండీడ్ అంటే డిస్కస్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ క్యాజువల్ వే సీరియస్ గా కాకుండా క్యాజువల్ గా ఏదైనా విషయాన్ని మాట్లాడడాన్ని బ్యాండీడ్ అంటాము స్కిర్మిష్ అంటే గొడవ తగాదా అంటాము స్కిర్మిష్ అంటే ఏంటమ్మా గొడవ అలాగే తగాదా అని కూడా అంటాము ఇక తర్వాత కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఎబ్రిడ్జ్ ఎబ్రిడ్జ్ అంటే రెడ్యూస్ లేదా షార్ట్ ఎన్ అని కూడా అంటాము ఎబ్రిడ్జ్ అంటే రెడ్యూస్ లేదా షార్ట్ ఎన్ అని కూడా అంటాము ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీతో మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీ సొంత ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఒక్కొక్క వర్డ్ తో ఒక్కొక్క మంచి ఎగ్జాంపుల్ ని తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇమ్మీడియట్ గా మెసేజ్ పెట్టండి మీరు పెట్టే మీరు పెట్టే ప్రతి కమెంట్ ని కూడా శ్యామ్ సార్ చదువుతారని మర్చిపోకండి అక్కడితో జాన్యువరి ఫోర్త్ అంటే ఈ రోజు కి సంబంధించిన హిందూ పేపర్ లో మన శ్యామ్ సార్ వొకాబులరీ అనే ప్రోగ్రామ్ లో ఈ రోజు మన టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు వొకాబులరీ నోట్స్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి రెగ్యులర్ గా హిందూ పేపర్ లోంచి వచ్చే వొకాబులరీ ఒక ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ని రెగ్యులర్ గా రాసుకొని వాటిని బాగా స్టడీ చేయండి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వొకాబులరీ క్లాస్ లో అంటే రేపటి శ్యామ్ సాస్ వొకాబులరీ క్లాస్ లో కలుస్తాను విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ అందరికీ కూడా విష్ యూ ఏ వెరీ 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 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ షుడ్ బి ఏ బ్యూటిఫుల్ మెమరబుల్ ఇయర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ షుడ్ బ్రింగ్ ఏ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ యాజ్ వెల్ ఇక నేను చెప్పినట్టు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ కొంచెం బిజీ అవ్వడం వల్ల నేను మీతో మాట్లాడలేకపోయాను ఇక మనకి మళ్ళీ గ్యాప్స్ రావు నేను మన వొకాబులరీ ప్రోగ్రామే కాదు మన ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్స్ అనే మన యాప్ కి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్ని కూడా వితౌట్ గ్యాప్స్ చేస్తాను మరి వితౌట్ గ్యాప్స్ చేయడానికి ఒక మంచి ఒకాబులరీ చెప్పేస్తారా సీమ్లెస్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ శామ్సా